Achso, okay. Hallo Alexander. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen? Ja. Ähm, mein Name ist Alexander Hanschmann. Ich bin Consultant bei der Kulno AG ähm, und durfte heute den Vortrag über das Play Framework halten. Genau, du hast schon gesagt, äh, dein Thema war Play. Genau. Magst du vielleicht mal ein bisschen ins äh, Detail gehen, äh, was du den äh, Zuschauern vorgeführt hast? Mhm. Gerne. Ähm, das hat sich heute mehr gedreht um die Version 1.2, also noch die Vorgängerversion. Ähm, es ist ja so, dass vor einem guten Monat wurde die 2.0-Version offiziell released, ähm, die primär auf Skala aufsetzt. Ähm, und da muss ich ein paar wesentliche ja, Kernkomponenten geändert haben. Ähm, und der Vortrag hat an sich mal beleuchtet, die grobe Architektur, das, das State, das Modell, dieses, diesen Share-Nothing-Ansatz, den Play da auch verfolgt. Ich ähm, bin dann nochmal eingegangen auf diese Molecule-Controller-Komponenten, ähm, wie das Ganze im Play abgebildet ist und dass es sich da sehr stark orientiert an Frameworks wie ähm, Django oder Rails aus den benachbarten Sprachen. Nun gibt es ja Frameworks, die sagen wir mehr, was, was ist das charakteristische äh, oder das Alleinstellungsmerkmal an, an Play? Ähm, ein wesentliches Merkmal ist die Produktivität. Mhm. Ähm, Play benutzt zumindest in der 1.2-Version den Eclipse-Compiler. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwie Code direkt ändere, dann brauche ich im Browser nur die Seite zu aktualisieren und ich sehe sofort die Änderung. Und ich muss da nicht warten, bis da irgendwie dieser, dieser ähm, Compile-Package-Deploy-Lifecycle ähm, durchgelaufen ist. Mhm. Ähm, das ist ein wesentliches Merkmal und es schlägt sich auch durch dadurch, dass ähm, das Felder beispielsweise public deklariert werden, dass ich direkt auf sie zugreifen kann, obwohl Play zur Laufzeit halt Getter und Setter dafür generiert. Ähm, und gerade diese Produktivitätsmerkmale, ähm, die sind das, was das Framework halt dann sehr ähm, stark als Kontrast gegen JSF beispielsweise darstellen lassen. Mhm. Äh, nun, nun hat sich ja TypeSafe, also das äh, Unternehmen um, um Martin Odersky und das Kala Erfinder, äh, des Frameworks angenommen. Genau. Ne? Äh, was, was bedeutet das jetzt für Play insbesondere, äh, um. für Java und für Scala Entwickler? Also erstmal die 2.0er Version hat weiterhin die Java API. Ich glaube, das ist bei vielen ein bisschen untergegangen, weil der Kern, wie gesagt, mehr auf Scala aufsetzt. Es gibt aber genauso gut eine Scala API, das heißt, ich kann damit komplett in Scala entwickeln, wenn ich das möchte. Was bedeutet das langfristig für Play selbst? Ich glaube, dass die Entwicklung noch wesentlich schneller vorangeht, dadurch, dass das in den typesafe stack integriert ist und dass es das Mittel der Wahl ist für wirklich hochskalierbare Anwendungen, wo ich wirklich die Anforderungen habe, horizontal so schnell zu skalieren dass mhm. da das beste Framework dann ist und dafür benutzt wird. Ähm, was würdest du sagen, äh, wofür eignet sich jetzt Play nicht unbedingt? Play eignet sich wahrscheinlich eher weniger für Unternehmensanwendungen, die nur ein paar tausend Benutzer haben, ähm, weil da habe ich die Anforderung vielleicht gar nicht, dass ich hochskalierbar sein muss, sondern mhm. einfach, ähm, dass ich es da nicht brauche. Ähm, gerade im Finanzdienstleistungsbereich ist es so, dass viel Unternehmen Investitionssicherheit haben wollen, dass sie auf Standard setzen und dann ist immer noch ähm, der jee stack glaube ich, äh, das Mittel der Wahl, was da genutzt wird, wo es Frameworks wie Play haben, äh, Frameworks wie Play schwer haben, um die ernst genommen zu werden und nicht nur als, als Spielerei abgetan zu werden. Mhm. Kannst du vielleicht noch kurz was über die, die 2.0-Version sagen, was da passiert ist? Ähm, ich habe es kurz gerade schon angedeutet, primär ist jetzt ähm, Skala verstärkt im Kern. Mhm. Ähm, es wurde umgestellt von Ivy auf das Simple Build Tool für die Dependencies. Ähm, es hat direkt native Support für CoffeeScript, das heißt, ich kann meinen CoffeeScript so direkt schreiben und Play kümmert sich dann darum, dass es dann kompiliert wird in entsprechend JavaScript. Ähm, ansonsten sind die Templates und die Routen ähm, Typeset mittlerweile. Ähm, das sind so, glaube ich, die wesentlichen Merkmale. Okay, wunderbar. Dann vielen Dank. Und Gerne. Viel Spaß noch hier. Dankeschön. Auf der Chat. Ciao.